Телекомпания НТВ представляет к 300-летию основания Российской империи, к 300-летию основания Санкт-Петербурга. Зимний редкий дворец, без парка вокруг. Живя в городе, Александр II от двух до трех дня гулял в летнем саду. Публику на это время не впускали, император прохаживался один с собакой. 4 апреля 1866 года все как обычно, и толпа зевак у входа, как обычно, собралась специально поглядеть на царя. Когда Александр сквозь раздвинутую жандармами толпу проходил от ворот летнего сада к своей карете, раздался выстрел. Пуля просвистела над головой императора. Стрелявшего толкнул какой-то мужик, стоявший возле, и, видимо, только это спасло жизнь самодержца. Толпа едва не разорвала молодого человека в темном пальто. Жандармы его на силу отбили, подвели к царю. «Ты поляк?» – первое, что спросил Александр. «Нет, чистый русский». Александр поначалу даже не поверил. Тогда это казалось немыслимым, чтобы русский стрелял в своего царя. Так, на этом месте, в 1866 году, родился русский терроризм. Покушавшегося на императора дворянина Дмитрия Каракозова, 24 лет, бывшего студента, повесили, толкнувшего его мужика произвели в дворяне, но уже через год в Александр стреляют снова, на сей раз вправду поляк Антон Березовский. В Париже государь ехал в открытом экипаже. От пули его заслонила лошадь одного из скакавших подле гвардейцев. А еще через два года первый процесс над тайной организацией социалистов. И все-таки бойцов на общее дело являются все больше и больше, несмотря на все явные невыгоды. 22-летний Сергей Нечаев вернулся из Швейцарии с удостоверением агента выдуманного Всемирного революционного союза за подписью знаменитого анархиста Бакунина. В Москве в земледельческой академии создал кружок «Народная расправа». Студенты печатали призывы к крестьянскому восстанию. Студент Иван Иванов заспорил с Нечаевым, а стоит ли расклеивать эти прокламации в академической библиотеке. Неповиновение Нечаев не терпит. Нынешнюю сельскохозяйственную имени Тимирязева, а тогда земледельческую академию разместили в усадьбе 18 века с парком, прудами и гротами. До сего времени сохранился только один грот. Нечаев и четверо студентов зазвали Иванова, вроде чтобы показать закопанный в гроте типографский станок. В темноте навалились, принялись душить чьим-то красным шарфом. Иванов отчаянно сопротивлялся, он даже прокусил Нечаеву палец. Наконец Нечаев выстрелил Иванову в затылок. Этим же красным шарфом тело обмотали, привязали камни и отволокли в пруд. Труп первой жертвы русской революции всплыл там через четыре дня. По делу о народной расправе судили 77 человек. Три месяца в газетах каждый день, отчеты с заседаний и тексты найденных документов. Сергей Нечаев, катехизис революционера. Нравственно все, что способствует делу революции. Петербургские ведомости. Новое известие о злодеях. Газетная хроника потрясает Федора Достоевского. На ее основе он пишет роман «Бесы», 
который одни, и советская критика в том числе, посчитают реакционным пасквилем, другие – самым прозорливым предупреждением и бесовством потом будут называть большевизм. Сергея Нечаева поймали в Швейцарии. Выдали России как уголовника, политических не выдавали. Убийцу приговорили к 20 годам. Он умрет в Петропавловской крепости, отсидев половину срока. Среди нигилистов Нечаева ругали за средства убийства, а не за цель поднять крестьян на восстание. Все убеждены, крестьянская община – зародыш русского социализма. В деревне зреет бунт, надо только спичку поднести. Обманываешь, барин, на себя нашу землю оттягиваешь. А нам что остается? Из прокламации Михаила Бакунина. Бросайте скорее этот мир, эти университеты, академии и школы. Ступайте в народ. Грамотная молодежь должна быть сплотителем народных сил. После неурожая голод весны 1874 года. Бросая работу и учебу, в народ идут стихийно тысячи студентов, учителей, семинаристов. В 37 губерниях, используя критический момент, ведут они пропаганду и агитацию. Товарищам в города народники удивленно пишут. Мужики невежественны и суеверны, говорить с ними некогда. Днем работают и пьют, на ночлег в избу пускают, но сами рано валятся спать, брошюры рвут на цигарки. Яйца поставить не можете, а миром лезете управлять. Пашка! Степняк Кравчинский вспоминал, они шли с товарищем по дороге, а их нагнал мужик на телеге. Лошадь идет шагом, те, воспользовавшись случаем, стали ему объяснять, что чиновники обманывают народ, что подать и платить не надо, а надо бунтовать. Мужик вроде слушает, но молча стигает лошадь, та прибавляет шагу. Они тоже шагу прибавили, продолжают на ходу говорить, что чиновники обманывают народ, что подать и платить не надо, что надо бунтовать. Мужик, знай себе, нахлестывает лошадь. Они продолжают. Мужик клещет, им уже бежать приходится, но и на бегу продолжают агитировать за революцию. И так все объясняли про бунт до тех пор, пока в конец не запыхались и не выбились из сил. Бывает хуже. Мужики на агитаторов доносят властям. Он пристав едет. Он тебе покажет. Из показаний крестьянина Клементьева. Рассказывали, что платим будто много податей. Про землю, где царь выборный, как у нас староста. И где крестьяне так живут, что у каждого по несколько комнат. Деревня хочет земли побольше, жизни побогаче. А революции власть менять не хочет. Хождение в народ взбудоражило не низы, а верхи. Александр поменял шефа жандармов. Арестовано до 4 тысяч человек. Проведен самый массовый политический процесс. Радикалы-демократы свою борьбу переносят в города. В деревнях остаются умеренные. Аккурат в год отмены крепостного права первый поэт и гражданин России Николай Некрасов покупает имение Карабиха. Имение не маленькое, больше полтысячи гектаров. Теперь это стык Ивановской, Костромской, Ярославской областей. Как сейчас реставрируют, так тогда перестраивали господский дом. Здесь Некрасов ведет свои поэтические наблюдения за ходом реформ. Отсюда Дед Маза и Зайцы, Мороз, Красный Нос, Ой, полна-полна коробушка и знаменитая поэма с вынесенным в заголовок третьим проклятым русским вопросом. После «Что делать?» и «Кто виноват?» «Кому на Руси жить хорошо?» Сама постановка вопроса свидетельствует. Найти счастливчика будет нелегко. Ищут среднестатистические жители империи, крестьяне. Деревни их для широты обобщения с 
сказки поэме выдуманные. Самое известное – «Не урожай Катош». Только раз Некрасов проговаривается. У него один из мужиков шел в село Иваньково позвать отца Прокофия ребенка окрестить. Вот оно, село Иваньково, Ивановской области, по Некрасову подтянутой губернии, Комсомольского района, по Некрасову уезда Терпигорева, Даниловского сельсовета, по Некрасову пустопорожней волости, адрес точный. А чуть дальше, у русского реализма все за правду, чуть дальше церковь, в которой служил отец Прокофьев. Вон а где. Отсюда семь мужиков начинают поход за русским счастьем. То, что сами мужики несчастны, а с ними вся Россия, сомнений нет. Крестьянство 80% населения, а крестьянский вопрос не решен. Чуть что, на мужике земля русская держится. Но не хозяин он, ни ей, ни себе. Все они над нами, старшенькие. Уйди, барин. Мужики решились обойти самую большую страну в мире, потому что им птица-волшебница подарила скатерть самобранку. А та скатерть самобранка ежедневно обеспечивала мужиков в их походе минимальной потребительской корзиной. В этом продуктовом заказе все, что только мужики могли пожелать. Водка, хлеба побольше, о какой каравай свежий, огурцы, квас, чай. Это предел мечтаний граждан Великой Империи. С этого у них начался, как пишет Некрасов, Пир горой. Истово отрабатывая харчи, мужики берут подробные интервью у представителей всех сословий. Но никому не живется на Руси вольготно и весело. Эй, смотри, а не кость. О, о гляди о, глянь. Ну а помещик, может, его осчастливила великая реформа? Нет. Пришел в деревню кризис неплатежей, фермерское хозяйство имение перестроить не удается, класс сельской буржуазии все никак не сложится. В прежних отношениях барина и крепостного была хоть своя вековая логика. По Некрасову цепь великая. Некрасов. Порвалась цепь великая. Порвалась, раскочилась. Одним концом по барину, другим по мужику. Известно, чем Некрасов собирался закончить свою поэму. Мужики так ни одного счастливого человека не нашли. Уселись в кабаке, разговорились там с пьяницей за булдыгой. И вдруг оказалось, что он всем довольный. Только ему вольготно весело живется на Руси. Это известный рецепт часто при капитализме. Когда лучший выход – это уход. Уход от всех проблем. Я счастливый, потому что мне ничего не надо. На Западе это люмпины, которые ночуют, греясь на люках городской канализации, а по-нашему бомжи. Петербург станет первым русским городом с миллионным населением в ряду мировых столиц мегаполисов. Промышленный капитализм требует маленького человека в промышленных количествах. Впервые огромные массы не сельской, крестьянской, а городской бедноты. Бедные люди, униженные и оскорбленные. 
В промозглом питерском климате при недоедании треть из них умирает от туберкулеза, называемого чехоткой. То главная городская болезнь. Это жизнь Достоевщина. Сострадательный писатель заставил человечество навсегда запомнить героев эпохи. Девушку из приличных, торгующую собой Соню Мармеладову, и молодого человека из приличных, готового на убийство Родиона Раскольникова. Коморка под самой крышей. То ли шкаф, то ли гроб. Здесь обитает нынешний студент Родион Раскольников. Как говорил профессор на лекции, сюжет романа «Преступление и наказание» прост. Студент нашего университета убивает старуху-проценщицу. Этот дом – угол Столярного переулка и Большой Мещанской, так и называют. Дом Раскольникова. Преступление и наказание. Самый топографически точный роман мировой классики. Достоевский указывает, что Раскольникову отсюда до дома старухи идти 730 шагов. Нищий, исключенный студент почти год не платил за свою конуру. Мать посылает с пенсии еще гроши за репетиторство и переводы. Этого Раскольникову хватает на булку, самую дешевую колбасу и одежду секонд-хенд. Лет через десять светит ему место чиновника. На следующем углу столярная и малая Мещанская. Живет сам Достоевский. Раскольников проходит прямо под окнами писателя, который, похоже, бросив рукопись преступления и наказания, далее следует за своим героем по пятам. Для жизненной карьеры, которой манит блестящая столица, нужен стартовый капитал. Старая стерва свое отжила, к чему ей деньги? А подвиг Раскольникова еще и весь район массовой застройки по Екатерининскому каналу избавит от кровопийцы проценщицы. Екатерининский канал, его при Достоевском называют канава, за грязь и извилистость. Там дом 73, где живет Сонечка Мармеладова, а Екатерининский 104, адрес старухи проценщицы. Родион Раскольников у Федора Достоевского. Смогу я переступить или не смогу? Тварь я дрожащая или право имею? Из арки сразу направо лестница. На втором этаже рабочие красили стены, на четвертом старухина квартирка. Там и происходит преступление. Двор проходной с двумя арками. И Раскольников после убийства уходит другим путем. Что делать? Похожие картины классического капитализма эпохи литературных современников. Париж Гавроша, Лондон Оливера Твиста, Петербург Раскольникова. Это впервые при капитализме, так очевидно, Париж, Лондон, Петербург – город контрастов. Бедность ее не спрячешь, но впервые богатство так бесстыдно вываливается наружу. Витрины новых магазинов, огромные окна новых ресторанов в первых этажах, новые яркие газовые фонари – не просто для освещения, а уже для подсветки. На богатых улицах праздник каждый день и всем на показ. Вот что значит теперь быть хозяевами жизни. Тот же Достоевский в своем дневнике писателя пишет про взволновавшие весь город события на другом полюсе жизни. Строительство гостиницы Европа. В мировых столицах примерно одновременно основывают примерно похожие отели класса «Амбассадор». С них начинается современная гостиничная цивилизация.
Достоевский о гостинице Европа. Вот архитектура современной гостиницы. Это уже деловитость, сотни номеров, огромное промышленное предприятие. Что вам угодно. Вот заклад принес. Один руб, 15 коп за заклад у старухи отцовских часов. Капитализация Раскольникова перед преступлением. 100 рублей стоит одна из 15 тысяч акций гостиницы Европа. Устав акционерного общества утвержден императором Александром. Главный отель империи тянется на целый квартал от Невского. Рицы и паласы, но Европа самое подходящее название, задали стандарты комфорта и создали сервис как отрасль. С тех пор классический буржуазный шик не выходил из богатой моды, даже и при советской власти. Стиль, который не просто сохраняют в старых отелях, его воспроизводят вновь и вновь, строя новые отели под старые. Дворцовая избыточность мрамора, светильников, пальм и ковров. Жизнь в памятнике архитектуры. И одна ночь здесь полгода жизни Раскольникова. Бель-эпок. Прекрасная эпоха. Законодатель мод Франция, и этот стиль еще назовут Наполеон III. Набоков потом издевался, как новодельная Америка подражает антикварной Европе. Ее дорогие отели обещают те же роскошь и очарование старого света. Через 20 лет после унизительного поражения в Крымской войне выбрали время, восстанавливая свое влияние в Европе, отомстить Турции. Там за год сменилось три султана, а в славянских владениях Османской империи везде мятежи. Бунтует Босния и Герцеговина, Сербия воюет, и ее армию возглавляет отставной русский генерал. В Болгарии турки топят восстание в крови. Единоверные православные братья славяне взывают о помощи. Начинается, может, самая идейная наша война, ныне основательно подзабытая. Благодарю, да. Вот что значит южная страна. Даже зимой в Софии вся жизнь на улице. Холодно пить кофе на улице сидя, пьешь его на ходу. Единственная за граница в которой русский надписи на улицах читает как свои. И от того, что алфавит у нас один, и от того, что часто русские фамилии. Другое дело, что это русские исторические деятели болгарской, а не русской истории. Их имена у нас мало кому что говорят. Ну вот, бульвар князь Дандуков. Ну кто у нас знает князя Дандукова? А это был начальник русской военной миссии в Софии. Или вот граф Игнатьев. Так с графьями, князьями улицы назывались и при социализме. Граф Игнатьев, он был одним из творцов Сан-Стефанского договора, который заключили по итогам этой войны. Центральная улица Софии, вот эта, она называется Бульвар Царь-Освободитель. Ну, имеется в виду русский царь, Александр II. Туда дальше эта улица переходит в центральную площадь. Она называется площадь князя Александра Батенберга. То есть она названа в честь первого болгарского монарха после освобождения. И получается, что как освобождать, так русскому царю. А как властвовать потом, так немецкому принцу. До войны балканским братушкам собирали деньги. Жертвовали все. Император дал личных 10 тысяч но больше всех собрало русское крестьянство. Мобилизацию проводят с огромным подъемом, полно добровольцев. Румынии дают миллионный кредит, обращают в союзника, и по ее территории быстро доходят до Дуная. Дальше болгарские провинции Турции. 
Иван Вазов. По всей Болгарии сейчас одно лишь слово есть у нас. И стон один, и клич «Россия». Румынский берег Дуная и височенный, обрывистый болгарский, и там на скалах турецкие укреплились. Условия для форсирования, ну, хуже некуда. Переправляются на понтонах. На одном понтоне два орудия, 10 лошадей и 26 солдат. Казаки обматывают копыта лошадей тряпками, у грибцов весла обвиты соломой. И самый первый русский отряд подбирается к турецкому берегу совсем незамеченным, зато... Следующие двигаются навстречу такому плотному огню, что в телах иных убитых солдат будут находить по 10 пуль. Государь сам находится в действующей армии. Главнокомандующий, его брат, великий князь Николай Николаевич, крупнейшее соединение возглавляет наследник престола, великий князь Александр Александрович. Руководство блистательно и бестолково. А меня прошу уволить! Отпустить мое коммунозавод! Болгарский городок Никополь у самого Дунайского берега. Его занимают первым и по ошибке принимают за стратегически важный плевен. И так долго здесь, в Никополе, празднуют победу, что там, в настоящий плевен, уже пришли турки и заняли оборону. Русская стратегия простая – на Константинополь. Турецкая тактика – измотать русских осадами крепостей. Плевну дважды штурмуют неудачно. Третий штурм Плевны назначают на день царских именин, и государь приезжает принимать подарок. Город, взятый в его честь. Вот там Плевен, но он сейчас не виден из-за тумана. А здесь сплошные турецкие редуты. Амарбей, Ибрагимбей, Араптабе. Государь не позволяет пить за его здоровье. Он взволнованно произносит тост за здоровье тех, кто теперь там дерется. Выпьют 40 бутылок шампанского. Назначение штурма его высочеством главнокомандующим на именины его величества будет воспето в переделанной дубинушке. Именинный пирог из начинки людской брат подносит державному брату. Единственный успех дня – Генерал Скобелев берет турецкий редут Ковалык. Он кричит «Еще один полк и плевна моя!». Но Скобелев до того уже надоел своими талантами и победами. Не дай бог, этот выскочка еще и покорителем плевны станет. Ему не дают ни одного солдата подкрепления. Ваше высокое превосходительство, какие части прикажете перебросить на поле генерала Скобелева? Никаких. Скобелев – один из покорителей Средней Азии, исключительно популярен в войсках. Но несносный характер и претензии быть вторым Суворовым. Там, к сожалению, этого не понимают. Вот это место называют «Мертвая долина». Штурм неудачный. На глазах царя гибнет 13 тысяч русских солдат. По территории всего 3 тысячи. Больше штурмов не будет. Плевен окружат сплошной блокадой. Даже будет специальная команда, она станет отстреливать дробью пролетающих птиц, чтобы уже никакого провианта в город не попадало. Турок просто будут морить голодом. Говорили, что почти выигранную войну превратили в почти проигранную. Александр II. Надо признать, что нынешняя кампания нам не удалась. Огромные потери, ваше величество. Горы трупов! Какое непоправимое 
несчастье. Думали даже вернуться в Румынию и перезимовать там. Но в руках русских еще Шипкинский перевал. Это решит исход войны. Все штурмы отбиты. Дальше четыре месяца глухой обороны. Чтобы удержать перевал, надо самим на нем удержаться. Попросту выжить. Век свой мы морозили своих неприятелей. Мороз был союзником. Здесь на Шипке впервые Мороз воюет против русских. Ранняя и очень суровая зима 1877-1878 годов. Первый замерзший уже в октябре. У русских солдат никакого зимнего обмундирования, кроме башлыков. Это такие капюшоны. Обматывают руки, ноги мешками из-под сухарей. Поверх шинели укутываются палатками. Ничего не помогает. А еще влажность, сырость, туман. Ледяной коркой покрываются ружья. Нужно все время передергивать затворы, чтобы поддерживать их в боеготовности. Особенно трудно приходится часовым. Они замерзают, стоя на посту. Последние недели на Шипке назовут даже не обороной, а сиденьем. От турецких пуль погибло 700 человек, а замерзло 9 тысяч. Название знаменитого триптиха Верещагина – это строчка из донесения генерала Радецкого. Тот не хотел расстраивать командование и сообщал, на Шипке все спокойно. Русские на перевале дождутся подхода своих в декабре. Турки в плевне сдались. Поздравляю вас, братцы! Плевна пала! Их пленив, себя освободив, русская армия устремляется к Балканскому хребту. Горы завалены снегом. Никакого альпийского снаряжения у войск нет. Сейчас и по проложенной дороге, и автомобиль, и с цепями на колесах наверх едва идет. А тогда Балканский хребет зимой в этих местах считался вообще непроходимым. Когда генералу Гурко сказали, что пушки наверх нельзя втащить даже на руках, он ответил «втащить зубами». И втащили. За перевалом, наконец, начинается желанная война. Быстрая и победоносная. Сразу за хребтом Скобелев одерживает крупную победу. Русская церковь в память о погибших. Тех, что лежат на переднем плане картины Верещагина «Скобелев под шипкой». В сражении у Пловдива Турецкая армия разгромлена окончательно. Здравствуйте, генерал. Я получил вашу саблю. Скобелев дошел до местечка Сан-Стефана. Это в 12 верстах от беззащитного Стамбула. Вот, всего один шаг и снова щит на вратах Царьграда. В штабе собирались порвать телеграфные провода. Мол, возьмем Стамбул, а там пусть дипломаты заключают мир, а мы сошлемся на свое незнание. Но телеграмму из Петербурга в армейском штабе получают. В ней приказ Стамбул не брать. А иначе грозит война со всей объединенной Европой. Англия уже ввела свой флот в Мраморное море, а Австрия придвинула свои войска к русской границе. Но и условия мира, заключенного в Сан-Стефано, будут пересмотрены. 
европейские державы собрали Берлинский конгресс. Российская империя разгромила Османскую, а куски турецких колоний достаются Англии и Австро-Венгрии. Сокращаются территории Сербии и Черногории, а героически освобожденной Болгарии в три раза. В России неудача выигранной войны меняет воодушевление на разочарование и недовольство. Министр иностранных дел Горчаков в донесении царю. Берлинский трактат есть самая черная страница в моей служебной карьере. Приписка Александра II. И в моей тоже. Эпоха призывает служить общественному благу важнейшее тогда из искусств – живописи. Русское искусство заболевает полезностью. Попить хоть можно. К тому времени Императорская академия художеств существует почти сто лет. 12-летнее обучение, бесплатное жилье и мастерские, многолетняя стажировка за границей, заказы до старости – все обеспечивает государство. И древнеегипетские сфинксы были поставлены перед Академией точно в назидании. Вот, мол, с этого начиналось классическое искусство, а нам его продолжать. Но в 1863 году 14 лучших выпускников Академии отказываются писать старую классику. Дипломную картину на сюжет из скандинавских саг. Они выходят из Академии, чтобы писать про жизнь. Возглавляемые Иваном Крамским бунтари 8 лет работают самоокупаемой артелью. По 10% от каждой проданной картины в общую кассу на всех иногородних одна большущая квартира в центре Петербурга. В 1871 году учреждают товарищество передвижных выставок. Все мы ищем содержание идей. В этом особенность русского искусства. Из устава передвижников. Цель товарищества – доставление обитателям провинции возможности следить за успехами русского искусства. Первое гастрольное турне – Петербург, Москва, Харьков. Беспроигрышный маркетинговый ход. Больше зрителей, больше покупателей. Еще до открытия первой выставки передвижников часть картин покупает московский купец Павел Третьяков. В их числе Саврасов. Грачи прилетели. Жанровая сцена Перова. Охотники на привале. Историческая драма Николая Ге. Петр Первый допрашивает царевича Алексея. Картина экспонируется на выставке с табличкой «Собственность Павла Третьякова». Впредь с каждой выставки передвижников Третьяков будет покупать картины для своей первой в стране частной галереи, основав в России художественный рынок. Пять тысяч вам довольно? В передвижниках перебывали почти все крупные художники второй половины XIX века. Они тоже ходили в народ, навсегда оставляя там свои картины. Общедоступные «Боярыня Морозова» и «Три богатыря», «Бурлаки на Волге» и «Запорожцы», неизвестная, обычно называемая «Незнакомкой» – это русская народная живопись. Присказки с картины Репина не ждали и картина художника Рожкина «Шиш», в смысле художника Шишкина «Рож» на обложке учебника «Родная речь». В ресторане по стенкам висят тут и там три медведя, заколоты витязь. Передвижники – наше все на холсте и маслом. Шесть 
В музыку русская тема приходит тоже в правду и всерьез. Кружок дилетантов, неблагозвучно названный «Могучая кучка». Во всей Руси сейчас избытых сил. В этом кабинете за письменным столом римский Корсаков написал 11 опер, в том числе «Садко», «Сказку о царе Салтане», «Сказание о невидимом граде Китеже», «Золотой петушок». С могучей кучки в русской опере так запели и заиграли русская история и русская сказка. Римский Корсаков, морской офицер, Бородин, химик, Балакирев, математик, Кюи, военный инженер. Написанная офицером Лейб-гвардии Мусоргским опера «Борис Годунов» – их самый могучий манифест. Богатырская симфония и князь Игорь Бородина название говорят за себя. Могучая кучка музыкой творит русскую национальную идею. Самый просвещенный современник сочтет это грубоватым. Тургенев о могучей кучке. Египетский король Рамсини 29 так не забыт теперь, как они будут забыты через 15-20 лет. Через 20 лет, напротив, в могучей кучке увидят чистое искусство, стиль. Годунов и князь Игорь больше не сойдут с мировых подмостков. Русский орнамент и лубок помещены в пантеон. На национальном материале и с посвящением римскому Корсакову Стравинский своими жар птицей и петрушкой перевернет музыкальные формы и варварский фольклор станет символом авангарда. Прежде консерваторию громивший, римский Корсаков потом без малого 40 лет был ее профессором. В консерватории он учил Сергея Прокофьева. Здесь дома за этим роялем Бекер учил Игоря Стравинского, а ученик и зять римского Корсакова Штейнберг учил Дмитрия Шестаковича. И потому считается, что Стравинский и Прокофьев римскому Корсакову музыкальные сыновья, а Шестакович – внук. Редкая, просто буквальная преемственность. Что еще реже бывает, наследники приумножили наследие. В 1878 году суд присяжных выносит оправдательный приговор социалистки Вере Засулич, стрелявшей в петербургского градоначальника Трепова. Кассационный департамент Сената отменит приговор первой инстанции, но Засулич уже уехал в Швейцарию. Сергей Степняк-Кравчинский в центре столицы на Михайловской площади убивает начальника третьего отделения генерала Мезенцева и тоже уезжает в Швейцарию. Сергей Степняк-Кравчинский в брошюре «Смерть за смерть». Растет наше великое движение. С выстрела Вера Засулич прошло всего полгода. Какие размеры приняла оно теперь? Много ли нужно, чтобы наполнить ужасом такие города, как Харьков и Киев? В феврале 1879-го социалисты убивают в Харькове губернатора Кропоткина. 
На Пасху 79-го, она пришлась на 1 апреля, впервые отменяют обычай выхода государя к народу христосоваться, троекратно целоваться с подданными в толпе перед дворцом. Следующий день тоже праздничный, и центр города пустынен. На утро обычная государева прогулка по обычному круговому маршруту. Из Зимнего по этой миллионной улице до Зимней канавки, по Зимней канавке до Мойки, там по Мойке направо и потом через Дворцовую площадь назад в Зимний. Как всегда, не торопясь, заложив руку за бор шинели, Александр уже завершает прогулку, поворачивая на Дворцовую площадь. Вот он, Зимний дворец. И тут из-за угла этого здания штаба гвардии выходит неизвестный. Ничего особенного. Пальто, чиновничья фуражка, достает пистолет, с пяти шагов стреляет в императора, промахивается. Александр, повернувшись, бежит от него туда, к Певческому мосту, где люди, полиция, спасение, неизвестный следом. Александр – император и сын императора. Он хозяин этой страны. Он ни от кого никогда в жизни не бегал. И ему уже 60 лет. А он бежит, как привычный к погоне заяц, с зигзагами. Преступник стреляет еще и еще. Александр уворачивается, только шинель пробила. Террорист при задержании проглотил пилюлю с ядом, но его сумели откачать. Установили личность. Александр Соловьев, дворянин, учитель из города Торопца, убежденный социалист-революционер. На суде своим учителем он назвал Чернышевского, ни одного сообщника не выдал, от последнего слова отказался и был повешен. Глава государства идет по улице один. А ему навстречу какой-то неизвестный. До 2 апреля 1879 года такая ситуация в России вообще не считалась опасной. Только после покушения Соловьева в стране существует охрана первых лиц. Из дневника наследника великого князя Александра Александровича. Папа, слава богу, Выезжает, как и я, с урядником на козлах и с двумя верховыми казаками. Соловьев был связан с организацией «Земля и воля». Летом ее радикалы образуют террористическую организацию «Народная воля». Страстные возлюбленные крестьянский сын Андрей Желябов и дочь бывшего петербургского генерал-губернатора Софья Перовская возглавляют исполнительный комитет «Первый в России исполком». Народовольцы выносят императору смертный приговор. Осенью того же года покушение на железной дороге. Пропустив первый литерный состав, в нем обычно ездила свита, взрывают второй, где должен быть царь. Но порядок следования случайно изменили. Первым шел царский поезд. Вскоре прекрасный краснодеревщик, народоволец Степан Халтурин устраивается на работу в Зимний дворец. Он реставрирует мебель в царском кабинете и в столовой, которая расположена над его столярной мастерской. Этот подвал Эрмитажа – бывшая мастерская Степана Халтурина. Сюда он таскает мелкими порциями порошкообразный динамит, прячет взрывчатку в сундуке под грязным бельем. Но царская столовая, она не прямо над коморкой, не следующий этаж, а через один. То есть нужно взорвать два таких межэтажных перекрытия. Подсчитано, что для этого требуется 7 пудов динамита. Но Халтурин успевает собрать только три пуда, когда становится известно – полиция уже напала на след. Исполком принимает решение взрывать немедленно. В подвале и на первом этаже погибли 11 человек. Ранено 56. 
На втором этаже в столовой вспучило паркет и разлетелся в дребезги фарфоровый сервис. Императора в столовой не было, он запаздывал к обеду. Страна в шоке. Царя взрывают прямо во дворце. Очевидно, неспособность власти совладать с террором. Министр юстиции Дмитрий Набоков. Самый воинствующий социализм в мире – социализм русский. Его не удовлетворяет ни одна из форм государственного устройства, и потому ему мерещится всемирная революция. У Александра припадки ярости сменяют часы неподвижного сиденья, запершись в кабинете. Нервы на пределе, при императоре всегда револьвер. Когда-то гадалка царю предсказала, он переживет семь покушений, пока пережил пять. И непонятно, в результате седьмого погибнет или уцелеет. В начале своего царствования Александр II покупает 300 десятин земли на пологом склоне горы Магаби в Крыму возле Ялты. Резиденция Ливадия. Начинается традиция, которой жить вплоть до территориального распада империи. Глава государства отбыл из столицы на отдых в Крым. Сразу решено, что здесь не будет шелка, бархата и позолоты. Главное украшение уже есть – море, горы, виноградники. Новое имение предоставлено в дар и управление императрице Марии Александровне. Петербургский климат и частые роды подорвали ее здоровье, и государыня задерживается в Ливадии до глубокой осени. Ливадия сейчас частью санаторий, частью музей, но туристов сюда пускали и при царе. Самая первая туристическая группа, американская, побывала здесь в 1867 году, причем экскурсию им проводил сам император. Все показал, по-английски рассказал. Подробности потому так известны, что в составе группы был некто Сэмюэль Клеменс, способный литератор, публиковавшийся под псевдонимом Марк Твен. Марк Твен простаки за границей. Полчаса мы бродили по дворцу, восхищаясь уютными покоями, и, наконец, царская фамилия распрощалась с нами и отправилась считать в серебряные ложки. С туберкулезом тогда справиться не могли. Крым не оздоровил императрицу, она подолгу лечится за границей. В середине 60-х Александр сближается с воспитанницей Смольного института княжной Екатериной Долгорукой. Александр II в письме Долгорукой. Что же делать? Влюбились как кошки и не можем не ласкать друг друга. Вернувшись с русско-турецкой войны, Александр открыто живет на две семьи. И во второй более, чем в первой. Малиновый будуар. Покои императрицы Марии Александровны. Это второй этаж Зимнего дворца, а на третьем жили фрейлины. В их числе фрейлина Екатерина Долгорукая. На самом деле вторая жена императора Александра. Рассказывают, императрица менялась в лице, заслыша сверху топот детских ног. У императора и Екатерины Долгорукой было трое детей. В мае 1880-го императрица скончалась от туберкулеза. Объявлен годичный траур, но через полтора месяца после смерти первой жены Александр венчается с Екатериной Долгорукой. Тайным указом он уравнял своих внебрачных детей с членами царской фамилии и дарует второй семье титул «Светлейших князей Юрьевских».
Готовились даже к назначенной на лето 1881-го коронации. Не династический брак и еще императрица Екатерина III. Это нанесло бы российской монархии удар, может, даже больше, чем убийство императора. Зимой 1881-го весь Петербург знает, народовольцы готовят новое покушение на царя. В самые опасные дни – воскресенье. На улицах больше всего народу, а государь к часу дня ездит на военные смотры в Михайловский манеж. Наконец, утром 1 марта, в воскресенье, Александру докладывают, вчера арестован Желябов, глава народовольцев. Покушение его сообщники назначили на сегодня. Но император свой выезд не отменяет и благополучно пребывает в Манеж. Александр перед этим уже пропускал смотры. К тому же в сегодняшнем впервые участвует его племянник. В здании Манежа теперь зимний стадион. Ровно в час дня Александр въезжает сюда на великолепном вороном. Манеж сотрясает громовое «Ура!» и «Здравия желаем вашему императорскому величеству!» Последний раз в жизни он слышит «Здравия желаем!» Уже завтра на присяге эти военные назовут величеством присутствующего здесь же наследника великого князя Александра Александровича. Последний парад «Недолог». Строй прошел дважды, государь похвалил солдат и покидает манеж. Вон виднеется манеж. От него две дороги к Зимнему дворцу. Или здесь сразу направо, или по этой улице, она называется Малая Садовая, и потом направо, по Невскому проспекту. В расчете на этот царский маршрут, здесь на углу, Малой Садовой и Невского, где потом будет Питерский Елисеевский. В этом доме народовольцы снимают помещение под сырную лавку. Только в огромных круглых бочках в этой лавке хранили не сыр и не творог, а выкопанную землю. Здесь под Малой Садовой был сделан подкоп. Поворот же, и карета по неволе замедлит ход. Только царский кортеж по Малой Садовой не поехал. Царь сразу от манежа повернул направо. Мину под мостовую заложили напрасно. Но у народовольцев был второй план действий. Из показаний Софьи Перовской. Увидев, что государь направился в Михайловский дворец, я должна была вынуть носовой платок, не говоря ни слова. На Малой Садовой еще и прохаживались бомбометатели. Перовская теперь срочно переставляет их на набережную Екатерининского канала. Они могли туда и не успеть до царского кортежа, но Александр по дороге заезжает в Михайловский дворец к своей двоюродной сестре, великой княгине Екатерине Михайловне. Когда через полчаса, попив чаю, император продолжает свой путь в зимний, на набережной канала его уже ждут. Вперед смотрящая Перовская и бомбисты Рысаков, Гриневицкий и Емельянов. Царский кортеж поворачивается с инженерной улицы на Екатерининский канал. Полицмейстер Дворжицкий едет в санях позади царской кареты. Когда он выезжает на набережную канала, видит всего несколько человек. Подозрения они не вызывают. Двое мальчишек в подмастере волокут диванчик, посыльный с корзиной мяса, военный фельдшер, мужик ломом колет лед и какой-то длинноволосый блондин. У него в согнутой кверху руке маленький белый узелок. И вдруг этот узелок он бросает под колеса царской кареты. Оглушительный взрыв. Потом окажется, что в домах на набережной канала выбито больше ста стекол.
Первую бомбу бросил Рысаков. У царского экипажа лишь разбита задняя стенка. Александр, целый и невредимый, чуть покачиваясь, выходит из кареты. Полицмейстер умоляет немедленно садиться в его сани и ехать во дворец. Но государь желает прежде взглянуть на преступника. Хорош. Александр, он же еще пошел смотреть место взрыва. Воронка диаметром с метр и глубиной сантиметров 70. Рядом смертельно раненый мальчишка под мастерье. Александр его перекрестил и только тогда пошел к саням. Гриневицкий стоял боком к решетке канала. Когда между ним и Александром оставалось ну, пара шагов, он бросает как мячик что-то белое, похожее на ком снега, прямо к ногам царя. Бомба смертельно поражает и убийцу, и жертву. Гриневицкий умирает на месте. Истекающего кровью императора довезли до Зимнего. Он скончался там через час с небольшим. Никаким революционным толчком убийство не послужило. Вызвало только ужас и оторопь. Великий князь Александр Михайлович. Идиллическая Россия с царем-батюшкой и его верноподанным народом перестала существовать 1 марта 1881 года. Колокольня церкви Спаса на крови стоит точно на месте смертельного ранения царя Александра. Сегодня как раз 1 марта с крыши русского музея, ну то есть Михайловского дворца, в котором царь пил чай, сбрасывают последний лед, эти глыбы падают и булкое эхо разносится над каналом.